And I for Valentine me kia siko about nafunga shule. Leo tunafunga shule. Leo raha tupo leo. Leo raha tupo. Tuko na Kasim Ganga, tupo na Ge Habib, tupo na mkubwa Jose Mara, tupo na couples yetu. Mr. and Mrs. nani? Mr. and Mrs. Go kiss do kiss. Go kiss do kiss. Go kiss do kiss. Ebu wewe ndo jina lako. Unaona kama ushangae ndio elewi. Mimi naitwa Ngoja kwanza. Ina sentence ya Rusia anaitwa Gokiz Dukiz. Anaitwa Gokiz Dukiz. Mm. Sio kama jamaa akajitungia. Gokiz Dukiz. Gokiz du? Dukiz. Kitambulisho cha nida? Ndio jina ile ile? Ilo ile. Aha. Mbona zarau zarau? Tuko na Vodacom. Tutaweza sema la jabu hapa. Gokiz Dukiz. Asante. Yaani umezaka ndio hivyo hujataka ndio hivyo. Yaani watu wengi hawaamini kwa nini? Sijui. Hata mimi nataka kuelewa. Mimi tena muongezee bwana harusi ana miaka 24, bi harusi ana miaka 62. Ma tuko live wapi? Nitaomba nipate nao picha moja hivi. Hussein. Eka tena nenda live kwa baba Shina. Harusi yao lakini? Eh? Taomba nipige nao picha moja hivi. Eh sawa. Sio moja, piga nao 10 mzee. Wallahi. Muda wako. Muda wako na video. Maliza. Hi, mbona kasi wanajipunja? Yeah. Eh tuko nao kabisa, eh, eh, kabisa. Eh. na kama una zawadi yoyote leo hii uwaimbie pale uwaite kwa sababu wana kila sababu ya kuselebrate mm. unaizungumzeje ikapo yetu ya leo ni wewe kama wewe kwa sababu ulimuuliza yeye bwana hii katoa kwambia hapana wewe unaizungumziaje kwa upande upi sasa Hussein mahaba albahura ah mahaba unajua ni ni baina ya watu wawili mm. lakini uh, kusema kweli kila nikiwatazama naona ni nyuso fulani ambazo na bashasha yani mm-hmm. watu fulani ambao wana, wana furaha sio uh, kwa maana wameridhiana mm-hmm. wameridhiana na ukiangalia hii siku ni, ni siku fulani vitamu mm-hmm. hata mwari unamuona hapo amepiga gauni fulani mm-hmm. tabonda kwenye wekundu kidogo lakini imekataa inaenda kwenye pink <laughs> lakini ndio mule mule lakini sio mule mule yeah. FBI sikiliza nikwambia kabla hujaondoka hapo hapo Kasim unavyoona wili hawa nani alimwanza mwenzie kwa utaalamu wako Ah wili hao kwa jinsi ninavyowatazama nani alimwanza mwenzie nikiwa zoom naangalia zoom in kijana mtundu kijana ndo kamwanza bimbu kijana mkorofu wewe sikiliza wewe mwanzaji eti kweli kweli wewe ndo mwanzaji wewe ni mwanza ulimwambia unaona maneno wewe ni mwambia alilimpa tu kweli wangu kutoka moyoni nimemuelewa itaji niwe naye naye kanielewa basi tukaamua kufunga pingu za maisha alikuelewa sio kiraisi namna ulianzaje bwana unamfuata wewe nimekuelewa kibabi namna hiyo ah sijaandika wewe uje wewe kwa mkumona bibi mkubwa huyu na nini kwa kesi kwanza na shikamo ah mimi sijaangalia umri wake au ulianza na shikamo ulianza na shikamo ah bwana uligoma kwanza mlikutana wapi mpaka mkazoeana ukamwanza kasi mtulia mimi mlikutana same game ngoja mlikutana wapi nimefanya utulivu Ah ah tueleze sikisa. Mimi nafanya biashara. Eh? Biashara gani? Nauzaga mawani hizi. Ah. Mm. alipokuja pale, mm. akawa ananunua mawani mara nyingi, lakini na mimi nikawa kila akija pale, mm. kidogo nashaweshika na muona. Kipi kile unakuvutia? Kwa kile kilichonivutia. Mm. Kwanza ni mzuri anajitoshereza. Wewe. Naam. Eh, Afu, tabia Analiku. yake kuona mimi nimefuata tu kuona kama ana vitu ambavyo mimi vinamfurahisha mm. kama anjisogeze huyo <coughs> mm. kaanzaji sasa huyo kujisogeza pale eti kwenye kujisogeza pale yote pole ile yani situati hii unajua kwa mimi tunajifunza kupitia wewe leo na uzuri mtanga mwenzio yupo sawa Hmm. Kikubwa tu mimi nilipoanza kuzoeana naye nikamomba namba za simu akanigea. Yeye mwenye aje kuzungusha? Aje nizungusha kutokana. Akamwambia naomba tu namba za simu aka. Aje nizungusha sana. Hmm. Kwa hapo mimi nikaa kidogo sasa na mimi naomba kidogo nieleweke akawa hajanipinga. Kwa hiyo ulimwambia unampenda au ulimwambiaje? Nilimwambia nampenda na muhitaji. Mhm. Hmm. Yeah. Umutei kwa jilgea. 
si familia mbona familia hiyo sasa mambo ya ndani ndio basi hapana mimi kama hivyo nimemwambia na mhitaji mm-hmm. awe mtu wangu wa karibu japo na yeye aliweka vipingamizi kwamba kama nini tutatimu yeye mtu wa Mungu sana kwa hiyo akasema kama umeelewa na unahitaji kuwa na mimi basi lazima ukubali kungalisha vidole vyangu mmm yaani umvalishe pete yeah. aha no, kichofuati <coughs> kwa kuwa na mimi nilishindwa kupambana na moyo wangu mm. kabili nikubaliane na hicho kitu kaamua kumoa mhm ili tusifanye sasa watoto wote wa kike wazuri wa umri wa kujaona wapo mm. lakini si unajua siku zote mtu una, unatafuta fla mm. kwa mimi sija angalia kwamba kuna wazuri au kuna kitu gani na kile mimi nimeangalia kitu ambacho kinaweza kikafurahisha moyo wangu. Sawa sawa. Kwa hiyo mimi nimeifuata flash sijaangalia vimini wala shape. Usinambi. Yeah. Asa wewe umefuata flash. Flash flash umeionaje? Kwamba hii ndio furaha yako, umeionaje kwamba hapa ndipo. Sababu wengine tunaiona hapa mama ukiangalia umbo unasema hii iko hapa flash. Flash ni kwamba si nimefuata pale moyo wangu unapopenda. Kwa kama nimelizia na nimependa basi ndio furaha yangu. Mhm. Asa ujisikia labda kama labda wewe muhuni hivi unaenda kumtongoza mtu mwenye umri kama mamako. Kwa sababu unajua hapana. Mimi namuelewa sana. Mapenzi sio uhuni. Mapenzi sio uhuni. Ah no, kwa sababu unajua nikwambia kitu. Kuna mwingine anaweza kawaza kwa sababu kumwambia mwingine nakupenda kwa sababu ana umri mkubwa kwa kama nitakuwa ni uhuni au atanichukuliaje ndio au wewe mtoto mbona una adabu ni kweli mimi si mama yako kwa takwimu zako wewe sasa nilizo nazo na tazama kwako pia ziko hivyo samani weka simu yani katika umri yani Musa anazungumza kwenye umri pale kwa hakuogopa au kijana eh sababu kuna watu wazo kuwa na miaka 62 yes ni mkubwa sio yeye ame miaka 24 lakini yeye kama una bibi mkubwa dogo tu na kaweza kumtokea kamuimbishe kam nabii mkubwa wenyewe hapo unapomuona kama katulia hivi pengine bana utulivu jamani unajua ndio si sasa ngoja nikwambie ndio je hakukuona mara kwanza kama utakuwa kwa kijana fred hivi baalia baalia tu mimi nino baalia aye aliangalia busara zangu tu aje alizionaje sasa asitoko mm. unafanya biashara na niona maongezi yangu naongea yeye na mimi mm. Na unajua watu siku zote wamezoea kuangalia shilingi upande mmoja tu. Yeah. Alafu kwamba mwanamke akiolewa na mbabu ambaye kampita umri hawashangai, mm. lakini mwanamke akiolewa na kijana ambaye mwanamke ana umri fulani mm. wanakuwa wanashangaa. Yeah. Sasa hiyo ni katika kuangalia shilingi upande mmoja. Hasa mimi nimeigeuza. Umeangalia upande wa pili. Hiyo 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 maana yake kwamba mtu akila samaki. Yeah. Mm. Sio story lakini samaki akila mtu mpaka tangazo. So L- L- hapa <laughs> lakini inavyoonekana kwamba ulishawahi pia kuwa na dating na vijana wenzio. Ndio niko anataka nimuulize. Mimi mashimba sina kiu yako. Hiyo ni kweli. Hiyo ni kweli. Kwamba ulikuwa una mwenzio kama yeye. Hiyo sasa mashimba ni kweli. Basi aya sawa sawa. Basi. Ah no, sasa nimeongeza na kwako mashimba. Ah ndio hilo hilo tu. Mimi nikwenda kanimuulize hivi kwamba kabla ya ya mkubwa hiyo ushawahi kwa na na nini? Ah muulize swali la nyongeza. Huku na huku safita kati. Ah ah uendelee hiyo ulikuwa naye? Ya. Eh pita kati mashimba yake Mungu. Kwamba kaona utofauti gani au ni sibu nataka vipi? Au vijana walimkwaza mpaka kuna bwana atafuta pande nyingine. Tofauti bwana. Vijana wana mambo mengi sana. Kwa hiyo ukitaka kuwa na kijana lazima naye kidogo uwe na moyo. Moyo yani wivu wasiwasi au? Yaani kwamba muda mwingi naye anakuwa kijana kama wewe. Kwa hiyo naye anahitaji ujana kuliko kujali kitu gani ambacho mnakitengeneza baina ya yeye na wewe. Kipi unachoki enjoy kwenye ma, k- k- kwenye ndoa yako sasa unachokifurahia yani wewe? Yaani mimi kitu ninachokifurahia kwa mke wangu ni upendo. Bas. Show. Tutaendelea baadaye. <laughs> <laughs> na hapa maharusi wetu kuna jambo la kujifunza. Eh. Unatarajia kupata watoto wangapi? Mume mimi sijaangalia sana kwenye swala. Ah ah, una wewe mapenzi yako watoto wangapi? Mapenzi yangu. Mm. Watoto wawili. Watoto wawili. Uzae na big wakiz. Ikiwezekana kwa baraka za Mungu wote hao yanawezekana. Mm-hmm. Wa kike au kiume? Mimi napenda wa kiume, wa kike ya balaa. Kabla ya hapo una, una mtoto? Si. Mhm. Big wakiz. Yes. Nimetamka vizuri eh? 
unataka nimpatie kijana huyu watoto kama wangapi yani kwa mapenzi yako ya ndani asante sana kuliza swali hilo mm. uh, unajua mpaji ni Mungu mm. uh, kwa uwezekano wa Mungu nitakawapata ndio atakao shukuru ah wewe unaomuomba Mungu sasa Mungu si anaomba tu ni kweli Mungu namuomba pato wangapi Mungu mimi nacho muomba atakachoona kinapendeza ndio hicho. Ah. Wewe sio anachompendeza Mungu tena. Wewe unakaa unasema maombi yangu mimi Mungu nijalie nipate watoto kadhaa. Mimi namuomba Mungu kila siku. Mm. Umeonga yanateka watoto wawili. Basi ningepata hao atakuwa amefanya ramana. Lakini sasa hivi una wangapi? Una watoto wawili. Una watoto wawili. Mm. Ambao uko nao sasa hivi. Mm. Uhakiki wa kiume. Mm mmoja wa kike mmoja wa kike wana umri gani ni wakubwa ni wakubwa mm-hmm. wameichukuliaje ndoa yako wanasemaje kuhusiana na baba yao mpya wanafurahia sana wanafurahia sana haya ndio yazungumza juu kwa makusudi kwa sababu kuna wana ndoa wengi sana gea mm-hmm. wanatamani kupata watoto hakisha kama dakika 11 11 zitatosha yes yeah hawatupe kaeka yote hakuna haja namna haja ya leo ni valentine leo ni valentine si ndio ila wewe ni jasiri naomba tukupunguze Unapanga kuongeza nani umempongeza? Eh. Bwana Rusi eh. Mimi mimi kupitia wanaume wenzangu wote wa Dar es Salaam. Uh-huh. Mimi binafsi naomba tuchukue fursa ya kupongeza kwanza kwa maamuzi hayo na umetudhihirishia kwamba sisi wanaume tunawe tunaweza, tunaweza na kuonyesha mapenzi yetu kwa vitu ambavyo unafanya tunavyovipenda. Hatu hatutishwi na chochote. Mm. Kwa kile ambacho mwanaume anachokiona kwamba ni sahihi anakifanya kwa usahihi. Kwa usahihi. Ni kweli. Huo ndio wanaume. So na shauri wao. Baba akasema, baba akasema ni moyo huyu kwa sababu baba akasema mama akasema hapana. Wewe umeshauriwa na mtu yote? Ah mimi sijashauriwa na mtu yote. Na wazazi wako hawajaleta vikwazo vyovyo vyote? Ah wazazi hawajaleta vikwazo kwa sababu waweza wakanichagulia mimi furaha kitu gani nipende. Mhm. Furaha yako haizi kuchaguliwa. Ya lazima ni support kwamba mimi kama mtoto na haki na mimi kuchagua vitu vya kunifurahisha. Mm. Kwa kwa kuwa ni haki yangu amenisupport. Sasa mimi kwa kuwa ni haki yako na wazazi wamekusupport leo hii naomba rekodi moja ya ndugu yangu bwana Kasim Ganga ambaye mimi ilikuwa kinivusha sana maji kwenda kule Zanzibar wakati huo tulikuwa tuna studio yetu ndio Jupiter kule. Mm. Nifahamu uzuri bwana wakati huo bwana Zanzibar njema na atakaye na haje hapo kama Hussein ndako kutoka nyumbani. Baki kuokolea mtoto. Nimzie na maharusi wetu. Tumebakisha kama dakika 11. 11 zitatosha. Yes. Yeah. Hawatupe kaeka yote. Hakuna haja. Mm, Namna haja ya ya ya. Leo ni Valentine. Leo ni Valentine, si ndio? Mm. Ila wewe ni jasiri. Naomba tukupunguze. <laughs> Unapanga kuongeza nani umempongeza? Eh. Bwana Rusi eh. Mimi mimi kupitia mm. wanaume wenzangu wote wa Dar es Salaam. Uh-huh. Mimi binafsi naomba tuchukue fursa ya kupongeza kwanza kwa maamuzi hayo na umetudhihirishia kwamba sisi wanaume tunawe tunaweza, tunaweza na kuonyesha mapenzi yetu kwa vitu ambavyo unafanya tunavyovipenda hatu hatutishwi na chochote mm. kwa kile ambacho mwanaume anachokiona kwamba ni sahihi anakifanya kwa usahihi kwa usahihi ni kweli huo ndio wanaume so na shauri wao baba akasema baba akasema ni moyo huyu kwa sababu baba akasema mama akasema hapana wewe umeshauriwa na mtu yote ah mimi sijashauriwa na na wazazi wako hawajaleta vikwazo vyovyo vyote? Hawazazi hawajaleta vikwazo kwa sababu waweza wakanichagulia mimi furaha kitu gani nipende. Mhm. So, furaha yako haizi kuchaguliwa. Ya lazima ni support kwamba mimi kama mtoto na haki na mimi kuchagua vitu vya kunifurahisha. Mhm. Kwa kwa kuwa ni haki yangu amenisupport. Sasa mimi kwa kuwa ni haki yako na wazazi wamekusupport leo hii naomba rekodi moja ya ndugu yangu bwana Kasim Ganga ambaye mimi ilikuwa kinivusha sana maji kwenda kule Zanzibar wakati huo tulikuwa tuna studio yetu ndio Jupiter kule. Nifahamu uzuri bwana wakati huo bwana Zanzibar njema na atakaye na haje. Sikiza kipenzi kwenye sura ya upote ipembeleze ili nisiwe na Sikiza kisura kwenye sifa ya upote kwenye mapenzi hii ya kweli kwangu kama shida mama shida mama shida wewe kama njaa 